ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മെഡ് ഹെഡ് ഹബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആല നോക്കി സെന്ന നോക്കി റുബാർബ് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട പറഞ്ഞ കാസ്ട്രോയിലാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്പാഗ്ല ഇത്രയാണ് സോ കാസ്ട്രോയിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ആവണക്കണ്ണ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് പർഗേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ടോണിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസുകളൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സോ നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് സിനോണിം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സോ സിനോണിം പറയുവാണെങ്കിൽ റിസിനസ് ഓയിൽ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് റിസിനസ് ഓയിൽ സോ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഓയിൽ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ സീഡ്സ് റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ് സോ ഞാൻ ഈ സീഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കില്ല കേട്ടോ സോ ഫിക്സ് റോയിലാണ് കോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ വഴി കോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നോർമലി ആട്ടില്ലേ ചക്കിലാട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നോർമലി നമ്മളെങ്ങനെ പുണ്ണാക്കൊക്കെ കാട്ടുന്നത് സോറി പുണ്ണാക്കല്ല നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടുക നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് ചക്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ആട്ടുക അല്ലേ സോ അതേപോലെ തന്നെ അത് കോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സോ ഫാമിലി യു ഫോ ബി എ സി ആണ് ആൻഡ് തിരിഞ്ഞു പോകണ്ട പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രിയിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റിച്ച് ഇൻ ഫോസ്ഫറസ് പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ടോക്സിക് പ്രിൻസിപ്പൽ റിസിൻ സോ ഈ പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ടോക്സിക് പ്രിൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ലീതൽ ഡോസ് ലീതൽ അറിയില്ലേ അതായത് കുറച്ച് പോലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീതൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ടോക്സിക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോയിസണസ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് റിസിൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് സോ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് സോ അത് ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോ അതുമാത്രമല്ല ഇത് ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോഗ്രാം മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോലും പെർ കിലോഗ്രാമിൽ ലീതലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മൈക്രോഗ്രാം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ലീ ലീതലാണ് അതായത് മരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ള ചാൻസ് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ടോക്സിക് ആണ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്താലോ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്താലോ ഒക്കെയാണ് നോർമൽ ലീതലാവുക ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറലി കാണുന്ന ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്ട്രോയിലാണ് അധികമായിട്ട് കാണാറുള്ളത് സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് എന്താണ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോഗ്രാം പോലും കഴിച്ചാൽ ലീതൽ ആയിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാസ്ട്രോയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് അല്ലേ കളർലെസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഓർഡർലെസ് സ്ലൈറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗന്ധം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗന്ധം ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു അക്രഡിക് നോസ് ഇരി നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നും ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സോ വിസ്കസും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും ആണ് സോ ഈവൻ ദ വിസ്കസ് ആണ് ഈവൻ ദ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആണെങ്കിലും അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് കളർലെസ് അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ മഞ്ഞ കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ പലതരത്തിൽ അത് കളർ കാണുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ബാലജിക്കൽ സോസും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുവാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കാം കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാസ്ട്രോയിലാണ് സോ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് ഓഫ് റിസിനോളിക് ആസിഡ് ആണ് കണ്ടീൻ ലിനോളിക് സ്റ്റീറിക് ആൻഡ് ഐസോ സ്റ്റീറിക് ആസിഡ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ലിനോളിക് ഉണ്ട് സ്റ്റീറിക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐസോ സ്റ്റീറിക് ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ കാസ്ട്രോൽ ഇസ് ഡ്യൂ ടു റിസനോലിക് ആസിഡ് സോ കാസ്ട്രോയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിക്ക് കാരണമാരാണ് റിസനോളിക് ആസിഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ റിസനോലിക് ആസിഡ് എന്താണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അത് കാസ്ട്രോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക അത് അത് വിസ്കോസിറ്റി കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ കാസ്ട്രോൾ ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ഹെപ്റ്റാൾഡിഫൈഡ് ആൻഡ് അൺ ഡെക്കോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സെബാസിക് ആസിഡ് സോ കാസ്ട്രോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹെപ്റ്റാൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ട് അൺ ഡെക്കോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ്
ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പോയിസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്കോസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് പോയിസ് സോ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക ഒന്ന് ഹാഫ് വോളിയം ഓഫ് പെട്രോളിയം ഈതർ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡബിൾ ഡട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസോലബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് എത്രോൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കുവാണ് ഒരു മൂന്ന് അവർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക ചെയ്യുക വിസ്കോസിറ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പോയിസ് ആണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് അധികം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ആണ് കതറാറ്റിക്കാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് റിനോളിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഇനാമൽ പിന്നെ ബാനിഷസ് ആണ് വി എ എൻ ഐ ആണ് ആൻഡ് ഗ്രീസ് പോളിഷസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ഇങ്ക് ബ്രേക്ക് സ്പ്രിൻറ്റ് ഓൾസോ ബിൻ അബോർട്ടിഫിഷ്യൻ ഇതൊരു അബോർട്ടിഫിഷ്യൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് റിനോളിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് ക്രീമിലും ജെല്ലീസിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇമോലിൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ സൾഫോ സിനോലൈൻ്റെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് പെർഫ്യൂം പെർഫ്യൂംഡ് ഹെയർ ഓയിൽ ഹെയർ ഫിക്സേഴ്സിൽ പിന്നെ കേസ്റ്റർ കേക്ക് സോസ് ഓഫ് എൻസെയിം ലിപ് പേസ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സൾഫോ റിസിനുലേറ്റ് ആണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ സോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് കതറാറ്റിക് ആണല്ലേ സോ കതറാറ്റിക് എന്താണ് കതറാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു പർഗേറ്റീവ് ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കതറാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ പർഗേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കതറാറ്റിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ പെയിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇനാമൽ വാർണിഷ് ഗ്രീസ് പോളിഷസ് ഒക്കെ പിന്നെ പെയിൻറിങ്ങിലൊക്കെ ബ്രേക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അബോർട്ടിഫിഷൻ ആണ് സോ കോൺട്രസെപ്ഷൻസിൽ ക്രീംസിലൊക്കെ ഒരു കണ്ടനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഹെയർ ഓയിൽ പെർഫ്യൂംസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ നോർമൽ ഇത്രയും ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അധികം ഒന്നും പറയാനല്ലേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കാന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് കാസ്ട്രോയിലെ സീഡ് കേട്ടോ കോൾഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സീഡ് സോ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് സോ ഇതാണ് സീഡ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ വെക്കാം സോ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ബൈ ദ ബൈ